Hello, Javier. Hello, how are you? Hello. Hello, good evening. How was your video? Hello. Good evening. Good evening. What? Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Okay. Good evening, teacher. Good evening. So let's take a look. Okay. How was your vacation? In the vacation, what did you do? As an example, me, I went. I went to San Vicente. Okay. I saw, I saw animals in Fureza. I ate a lot of delicious food. Mm. I visited, I visited my friends. What did you do on vacation? Hello, everybody. Hello. Uh, in my case, I went to San Luis Tal. In, in Departamento de La Paz. Mm -hmm. And I visited my my mother and my father-in-law. Great. Okay. And in San Luis Talpa, how many days? There is... one, no, one, one day. Only one day. On Monday. Ah, today. No. Last Monday. Ah, last Monday. Okay. Yes. <laughs> Good. Okay. This we're going to practice with our partner. Just like the example of Claudia. With a partner, we practice, what did you do? Okay. Remember the question is simple question in the past. What did you do? for vacation is in the chat. Okay. ¿Hay algún verbo, actividad que no saben cómo decirlo? No. Mm -hmm. Yes. No. Estamos bien con los verbos. Okay. Let's practice with our partners.
Erika, you okay? Omar, Jessica, no questions. Yo que están bien calladitos. No le funciona el micrófono. Están bien. Están perdidos. Hola, teacher. Sí, yo sigo un poco perdido. Ahorita estoy, estaba viendo el ejercicio. Hi everyone, by the end of this class you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles. Hi, everyone. By the end of this. This class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Which illustrates Sydney. Susana?
Ya, Susana. Buenas noches, buenas noches. Hello, Susana. Es que me cuesta, me cuesta ingresar. No problem, no problem. Okay, let's take a look. Let's see. Omar, what did you do on vacation? Hola. Hello, Omar. What Hello. did you do on vacation? Um, eso fue lo que estuvimos practicando, ¿verdad? Porque... Correct. Yes. Sí, porque cuando nos unimos con el grupo, yo como no... Justamente que me ingresé y no... O sea, no, no escuché qué dijo, entonces... <laughs> <risa> me he quedado ahorita ahí perdido y a decirle a que hemos quedado perdido y nos unió en el grupo. <risa> ok, Omar. Ok, no problem, no problem. Ok. So, Omar, listen to the question. What did you do in vacation? What did you do in vacation? Eh, playa, quiero ver. ¿Cómo se pronuncia playa? Beach. Okay, Eduardo, help Omar. Eduardo, what did you do in vacation? And I visited to the beach and on Sunday and on Saturday with my family. That's it. In the vacation last week. Last week. Do? Exactly. Saturday. I visited, I went, I saw. Very good, Eduardo. Okay. Eduardo, and your partner, who was your partner, Eduardo? Ada, right? Yes. Okay. What did Ada do? Eduardo, what did Ada do? Uh, sleeping only in the home. Good. And sleep in the past? Sleep in the past. Uh -huh. How sleep. Do you sleep in the past, Eduardo. Um, sleep. Slept. Slept. Okay. Good. All right. Jessica, what did Eduardo do? Uh, I went to visit Summer. Okay. Eduardo, what did Eduardo do, Jessica? Uh, que le pregunte a Eduardo. No, que me diga lo que hizo Eduardo. Ah, es que no, no, no le escuché muy bien porque me, se me va el inter. Ah, ok, ok. It's good to try to practice, ok. Imelda, ok. Imelda. What did Omar do? Sleep in the house, Eduardo. Mm -hmm. Imelda? Hola, hola. What did Omar do? I went to visit the tour. I know. Omar. Pero que le está haciendo que me pregunte de dónde fui. No. Este. Omar visit the beach. Correct. Only the past tense. The pronunciation visited. Very good. Visit. Visit. Omar visited the beach. Very good. Omar, what did uh, Elizabeth do? What? What did Elizabeth do? Bueno, no sé cómo contestar. Ok. ¿Y qué vas a decir de Elizabeth? ¿Es hombre o mujer? Mujer. Eh. ¿Y qué vas a usar para describir mujer? Sí. Ok. ¿Y qué hizo? Uh, she is a uh, summer. ¿Cuál es la acción? Mm. 
Where? No, no. Dame una acción. ¿Qué hiciste tú en la vacación? Es similar a lo que hizo ella. ¿Qué hiciste tú? Dame un verbo. Um, en la playa, pero quiero ver. A pescar, ¿cómo, cómo se llama? Se le pronuncia pescar. Ok. ¿Cómo se llama uh, pescado en inglés? Fish. Ok. Fish. She fished. Uh -huh. Fisher. Fisher. No, fished. Fish. 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 Um, um, fish. 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 ¿Dónde? Beach. On the beach. ¿Cuál? On beach es playa. Sí, oh. ¿en cuál? ¿En cuál playa? En playa Tunco. Exacto. Beach. Lo mismo que en español, Omar. Lo mismito. Te estás complicando. Solo ponerlo. She fished in the beach. She fished in el Tunco Beach. Y ya estás haciendo oración. ¿Ya? La idea sí. es dar la descripción. No esperar que te hagan tres preguntas para una oración. Sí, acción. Y después los detalles. Excelente. Ahora fish, veo que... Fish, dijo que era pescar, ¿verdad? Fish. Fish. Uh -huh. She fished. Good. All right. So, so. Vamos a practicar una vez más. Póngale atención a su compañero. Te voy a preguntar qué hizo tu compañero o compañera. ¿Cómo lo podemos practicar? Súper fácil. Por ejemplo, yo tengo mi compañero Nancy y Verónica. ¿Ok? Y le digo a Nancy y a Verónica. What did you do in vacation? Nancy, what did you do in vacation? Um, but on vacation, enjoy why my family. Okay, and what did you do? Okay, sister Nancy. Um, Enjoy my my family in vacation. Ajá. ¿Qué? Igualito que en español. Eso no sería una respuesta. ¿Qué hiciste? Disfruté. ¿Y qué hiciste? Disfruté. No, ¿qué hiciste? <risa> <risa> eh, eh, ver... Eh, TV. Ok, ¿qué hiciste con la tele? ¿La quebraste? ¿La cambiaste? ¿La compraste? ¿Mm? Y quiero ver TV, Guash, Peli. Ok, exacto. Ok, so, ¿cómo vas a decir, Nancy? I watch TV. I watch TV. Perfecto. Eso, por ejemplo, ahora. Ya que Nancy habló, ahora yo le voy a preguntar a Verónica. Verónica, what did Nancy do? And enjoy your family. Eh, watch TV. Muy bien. Ahora vamos a hacer la oración correcta. Solo estás poniendo las acciones. ¿Quién vio tele y quién disfrutó su familia? Uh, Nancy. Muy she. Bien. She. Entonces la oración sería she. She watched TV. Ah, ok. ¿Y cómo sería la otra? Uh, uh -huh. Ya lo había dicho. Solo se te olvidó. Uh -huh. She enjoyed. Uh -huh. Uh, your family 
Watch no, TV. Más o menos. No disfrutó mi familia, pero sí disfrutó ah, su your, familia. Your family. Your family es mi familia. Ah, ok. Para ella, ¿qué vamos a usar? Para mujer. She. She. Her. Her. Muy bien. No. Familia. Her. Her family. It's okay. Fíjate que yo no le Yo solo he escuchado. Yes. It's okay. Okay. It's okay. Perfect. Perfect. ¿Cuál es lo importante? Ir practicando y practicando. Vamos a tomar un momento en grupos de tres y practicar exactamente esto mismo. Pero no está en eso. Ok. Ok. No, no está en eso. Let's try it. Melanie?
Okay, any questions? No. No. Ya un poco mejor cómo describir la actividad del compañero. Yes. Excellent. Excellent. Okay. Now we're going to continue. We are in the platform 5.1. We're going to listen to the conversation and practice. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 
Four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the following questions in our discussion forums. By looking at the map, which cities are in the same time zone? Which cities are in your time zone? Hi, everyone. By okay. the end of this class... Oh, right. Okay. First, are there any words you don't understand? Any vocabulary? Yes. Yes, question? Yes. Okay, todo está bien? Yes. Yes. Okay, very good. In the WhatsApp, we have the conversation. With our partners, we're going to practice Debbie and John. Y después vamos a cambiar a John and Debbie. Okay? So, listen one more time for the pronunciation. Escuchen para ver la pronunciación para después practicarlo. Moscow. Riyadh. Seoul. Bangkok. Tokyo. Sydney. Now let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time to practice the conversation that we just heard. And also, I would like for you to answer the... Okay, so now you're going to practice the conversation with your partners. 5.1 or in the WhatsApp, okay? So first, let's practice the conversation. Okay. Okay, perfect. One moment.
Okay, any questions? No question. No questions? Excellent. Ahora vamos a practicar a, diciendo las diferentes horas, expresiones de tiempo. Okay, so vamos a ver, responder preguntas usando expresiones de tiempo y dando la hora exacta. Here. Vamos a ver varios, varios diferentes horas. Okay. Hi, everyone. In this class, you'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressing the time. Okay. First, la forma más fácil es diciéndolo como en español. Se dice la hora con los minutos. Esa es la forma más fácil, ¿verdad? For example, one o'clock, one thirty, uh, one twenty, one ten. Así es, de las diferentes horas, exacto. Pero también hay horas como igual que en español, un cuarto, eh, media, diferentes horas. Para eso están las otras que están ahí. Let's listen and repeat. It's one o'clock. It's one o five. It's five after one. It's one fifteen. It's a quarter after one. It's one thirty. It's one forty. It's twenty to two. It's one forty five. It's a quarter to two. Now, okay. como pueden ver, ¿cuál es la forma más fácil? Igualito que en español. La una cuarenta. La una y quince, la una cuarenta y cinco, la una y media, es exactamente. Pero también se puede decir, igual que en español, ah, un cuarto después, un cuarto para. Ah, y esas son las diferentes horas que aparecen ahí. Cinco después de la una, five after one. A quarter after one, un cuarto después de la una. Twenty to two, un veinte para las dos. A quarter to two is un cuarto para las dos. Entonces, after, después, to, para. It's okay? Okay. 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 Good. What we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. It's two o'clock. For our uh, next example, it's 2.05. After that, it's 2.15. Then it's 2.30 or it's half past two. Next. It's 2.40 or it's 20 to 3. Our last example. It's a quarter to 3 or it's 2.45. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Okay. Erika, ¿cómo se dice la primera? The three o'clock. Muy bien, three o'clock. Claudia, la siguiente. 
It's 3.05. Good. Jessica, seguimos. It's with fix fight. No, Eduardo, ayúdale. It's a quarter after three. Muy bien, esa es una forma. A quarter after three. O... It's three. Fifteen. Correct. Or it's three fifteen. Good. Nancy, segui. It's three. Uh, thirteen. Good. It's three thirty. Good. Melanie, el siguiente. It's three y forty. Okay, very good. Excellent. And Veronica, la última. It's three forty five. Very nice. Ok, good. Ahora tenemos solo algunas palabras que son específicas. Por ejemplo, noon. Noon es mediodía, las 12, las 12 en punto. Noon. Midnight es lo opuesto. Es las 12 en punto, pero de la madrugada, las 12 a.m. So, noon, 12 p.m., midnight, 12 a.m. It's okay? Okay. Good. In the morning? In the morning is? In the mañana. A.M. Good. In the afternoon? P.M. Mediodía. Noon es mediodía. Noon es mediodía, pero in the afternoon? Tarde. En la tarde. En la tarde. En la tarde. Mm -hmm. In the evening. La noche. La noche. Más o menos, muy bien. Evening no lo tenemos en español. Entonces, porque en español tenemos at night. ¿Qué es at night? Después de la noche. Ajá. At night es en la noche. En la noche. Entonces, en inglés hay diferentes formas. Hay in the afternoon, en la tarde, in the evening. Digamos que después del atardecer y at night en la noche. Midnight. Y midnight era medianoche. Medianoche. Okay. Mm -hmm. Good. A.M. Noon. P.M. In the afternoon. P.M. In the evening. P.M. At night. PM midnight AM Let's uh practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's seven o'clock in the morning. It's seven AM. It's twelve o'clock. It's twelve PM. It's noon. It's four o'clock in the afternoon. It's four PM. It's seven o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's nine o'clock in the evening. Another way to express this is by saying it's 9 p.m. Now I would like for you to change these expressions in a different way. 
it's 8 o'clock in the morning it's 12 o'clock at night it's 3 in the afternoon it's 3 a.m. it's 6 p.m. it's 4 p.m. it's 12 p.m. Okay. similar nosotros vamos a practicar vamos a practicar las horas con rutinas por ejemplo I wake up uh, I wake up at y la hora que te levantas I wake up at 5.30 I uh, I eat breakfast at 7 o'clock y así vamos a ir describiendo las rutinas del día con las horas it's okay it's okay okay Okay. ¿Hay alguna palabra o acción de rutinas que no saben cómo decirlo? Para desayunar, teacher. I eat breakfast. I eat breakfast. Uh -huh. ¿Alguna otra actividad? Imelda para refrigerio ¿Eh? para refrigerio en la tarde ajá uh -huh. I have a snack I have a snack ok uh -huh. ¿Alguna otra actividad? Para entrar al trabajo, para ir al trabajo. Muy bien, ¿cómo se dice ir? Go. 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 ¿Cómo se dice trabajo? Work. Exacto, I go to work. Muy bien, I go to work. Perfecto. Entonces, ¿qué quieren hacer? 10 actividades que haces diariamente con su hora. ¿Cuántas actividades? 10. Ok, perfecto. Vamos a practicar con el compañero 10 oraciones.
Okay. Any questions? It's perfect. No questions? Hey, hey excellent. Okay. Okay. Si se sienten cómodos con la hora, perfecto. Entonces, ahora vamos a practicar 5.4, 5.4. Van a ver los relojes y van a elegir qué hora es, de acuerdo a cómo está escrito. Así que van a ver seis diferentes relojes y van a elegir con el compañero cuál es el reloj, qué es la hora que están indicando. You ready? Ready. Okay. Perfect. Then no questions. Let's try.
Okay, guys, any questions? Uh, no question. Okay, don't worry. Tomorrow, we're going to check the answers and practice again the time and the routines. Le recomiendo que repasen los verbos, tanto en presente como el pasado, porque los van a necesitar para poder estar hablando de las actividades, okay? Okay, teacher. Yes. Okay. okay. I have a question. Yes, Jeff. How, how do you say tomar café? Tomar una taza de café. Drink coffee. Okay. Mm -hmm. Okay. Have a good night. Tomorrow we check and continue practicing. Good night. 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 Good night.